究竟现在2019买电玩主机到底要选哪台游戏主机？《任天堂》的 Switch， 还是索尼的 PS 4还是 Xbox One？ 有预算的话全买，没预算的话等有预算时再全买。我们应该要先厘清一个问题：究竟自己想玩什么游戏？有三个游戏可以选择。第一个游戏就是玩收藏游戏的游戏；第二个游戏是玩一种收藏主机的游戏；第三种是你真的想要玩游戏。如果我们想玩的是第一种收藏游戏的游戏，我们想要享受的就是购买时的那份喜悦。何方是在收藏柜里填补空虚心灵的一种满足感？就像很多人 Steam 里几千几百个游戏，但其实连安装都没安装过一样的道理。所以，如果我们要玩这种收藏游戏的游戏，我们要注意的。是这个平台的游戏数量，以及平台是否经常有特价活动。虽然价格都负担得起，但是折扣多买起来 k i m o j i 才爽。游戏数量方面，目前 PS4 的游戏数量看起来是最多的，游戏折扣也多。Switch 的游戏能卖的就没那么多了。价格方面，可能是因为卡夹的关系，所以卖的比较贵。Switch 的游戏大作几乎都是万年死猪价，而 PS4 常常逢年过节一堆游戏靠折价 combo 打到骨折，两三百或四五百。所以玩过 PS4 买游戏的游戏。在玩 Switch 买游戏的游戏，就会发现靠，怎么那么贵？常常会发现某一款游戏 Switch 原价在卖，还卖得不错，上销售排行榜。然后同款游戏 PS4 会员免费赠送，大家还懒得下载的情况。说到订阅汇集免费送游戏，这也是我们玩买游戏的游戏，增加游戏量的一个乐趣。我 Google 了一下，做了这张表，可以看出 PS4 的汇集和 Switch 的汇集价格其实差没多少，但 PS4 一年就多领24款免费游戏，一款算500块好了，结账金额总共。一万二，再折扣一万二，等于结账免费，真香啊！感觉赚了一个亿。而 Xbox 的金会员虽然游戏数量是两倍，但价格也是翻倍。由于这种汇集的开销是属于一种经常性开销，有的人只是想要连线功能，或是觉得送的游戏不是自己想要的，就是垃圾，不想为此多花钱。相比之下， s o n y 取得了一个平衡点。所以，如果要玩买游戏的游戏，我个人还是首推 PS4 的平台。如果买游戏纯收藏，连包装都不拆的，那其实连主机都可以省下。所以这个问题也不存在。如果我们想玩的是第二种收藏主机的游戏，我们要享受的就是那种别人在争论哪台主机才是王道，互呛认屯锁狗，明年一定倒的时候，你总是可以保持微笑，轻描淡写的说“拎北拳击自霸”。而且收藏主机的乐趣在于有各种限量版的主机，然后每个主机的各种加值功能，光是拿来嘴别人就超爽的。所以如果我们要玩这种买主机的游戏，我们要比较注意的是主机的性价比，还有它还剩下多少的生命周期，有什么可以。炫耀的附加价值，所以如果要玩收藏主机的游戏，我个人推荐买 Xbox。娱乐影音两者具备，真四 K 首选机种，买个 Game Pass 玩遍所有三 A 大作，而且是唯一能看 U B D 蓝光，又支援爱奇艺、B 站的 App， 浏览器还能看动画风，而且用来看 Netflix， 直上四 K 加 H D R 加 Atmos 最超值的选择，而且硬体是赔本卖，光买到主机就是买到赚到，而且 Xbox 也是首产档的最佳选择，你想。想想 Xbox 完整的影音功能是用来做什么的呢？当然是拿来打电动的啦。打电动就是要配有完整的影音功能，这样才叫打电动。我来说明一下怎么使用。首先嘛，我们花大钱买游戏，这时候你就会想，我都花钱买游戏了，还要花时间玩哦，人生好累，心累。这时候你只要把买好的游戏收藏起来，手握地表最强摇杆，然后用 Xbox 看 4K 的 YouTube 影片通关，手残党的人生一大享受，好棒棒。这时候你可能会说，我用手机电。电脑也能看呐、啊，年轻人终究是年轻人，用 4K 大电视，然后手握着地表最强摇杆，用 Xbox 真 4K 机种来影片通关，才有打电动的感觉啊！而且三平台全都买，也没有一只 iPhone 贵，也买不起一台最新的 iPad Pro， 所以全机制霸其实不贵。当你真的打算要全机制霸的时候，选哪台主机这个问题也不存在了。再来，如果你是真的想要玩游戏，那你应该先选游戏，其他不管主机画质多好，什么辨析性都不是重点，你应该相信的是。
是主机只是一个载体，不拿来玩游戏，买它做什么呢？对吧？所以我们要选择主机的最简单方法，就是先选是否有想要玩的独占游戏。顾名思义，就是你想要玩就只得买，过了这个村就没这个店。所以当你选好独占游戏，自然就选好了主机。我们就直接来看每个平台的标配四天王 ，Switch 的四大天王。第一款是《萨达传说：旷野之息》，这一款在2017年 TGA 年度最佳游戏，不是叫假的，被称作超过100分的神作，甚至可以写入游戏历史的神 game。再来第二款是宝可梦系列，如果你本来就有玩 Pokémon Go 的手游，或者你本身就是精灵宝可梦的粉丝，那就必败这一款。第三款是马里奥奥德赛，很轻松欢乐，任天堂本家作品，基本上就是品质保证。第四款是七蛋大作战二，简称花之二，图地版的疗愈神作，听说超多妹子在玩这款。第五款是异度神剑二，号称奶子神剑。我这个人很简单，有奶就给赞。所以 Switch 的四大天王就是这五款。不要问我为什么有五款，四大天王有五款是尝试好吗？其他还有一些 NS 独占游戏，像是暗黑破坏神，中文独占，看中文就是舒服，能躺着刷宝真香啊！二零一九之后还会推出宝可梦的本传、药系的手工世界、路易鬼屋三、牧场物语等，还有很多独占游戏。我整理了这个列表，我就不一一介绍了。再来 PS4， 我认为的独占四天王，第一款是战神系列，战神四是 TGA 二零一八年度最佳游戏，也不是叫假的，媒体刷一堆满分。评测光看画面就知道是三 A 大作。第二款是最后生还者 PS 3的移植佛心神作，全新只要五百九，开下去马上变锁粉，好玩到会玩两三轮。第三款是人中之龙系列，人中之龙零号称是无复评的神 game， 超级耐玩，支线多又有趣，主线剧情精彩，就跟看电影一样棒，真男人必玩。而且实体版二手都是神价。第四款地平线，期待黎明。这款看画面也是三 A 大作，游戏性够，剧情也棒，开放世界。听说在二零一七。年，索尼以为可以靠它取得年度最佳游戏奖，可惜杀出了一个《萨尔达传说》，太强了，否则这一款应该就会拿年度最佳游戏。四大天王看起来都很强，第五个天王一定是《血缘诅咒》，这个就是硬核玩家必玩的游戏。常常听到有人说，你不玩《血缘诅咒》，那你买 PS4 做啥？不玩《血缘》，PS4 可以卖了。然后还有一些 PS4 的中文化独占游戏，像是《创世小玩家二》，一堆 Switch 玩家超想要中文，嘿嘿，只有 PS4 才有。还有《尼尔屁股》，Xbox 也可以玩，但是只有 PS4。PS4 才有中文，这个屁股真香啊！看到中文就是舒服。一样，我这边整理一个独占列表，可以参考一下。再来 Xbox One 的四天王 ，Xbox 没有四天王，只有三本著。第一款是最后一站系列 Halo， 一款史诗级科幻第一人称射击游戏。虽然台湾没那么红，但听说欧美爆红。第二款是战争机器系列，第三人称射击游戏。网络上有些玩家表示是史上最棒的游戏。第三款极限竞速系列 Forza， 一款拟真的赛车游戏，路面还会随世纪变化。游戏史上第一大创新，网络上有玩家表示，《极限竞速：地平线》是他玩过最快乐的赛车游戏。还有一些 Xbox One 独占的游戏，像是《量子裂痕》，还有像是《心灵杀手》，听说剧情非常神。然后还有像是《盗贼之海》《腐朽之都》，评分都蛮高的。这边一样整理了一张 Xbox 独占的游戏列表，可以参考一下。看了那么多神作，我们大概可以归纳一下 Switch 的游戏画面没有那么好，所以主打的是游戏性和辨析性。Switch 的游戏多数比较欢乐舒压，老任知道你买游。戏。游戏根本没有几款能破关，所以设计成探索游戏的过程中，让玩家获得乐趣。辨析性则是因为掌机的加成，电动能带出去玩就是潮。先别说带出门，能够在蹲厕所的时候顺便玩，或者是躺在床上玩，躲在棉被里玩就够爽的了。还有一个神功能，就是如果家人要看电视 ，Switch 一拔就可以在旁边玩沙了，随时开随时玩，玩到一半随时中断休眠，可以充分善用零碎时间。像花之二也是刻意设计成打一场三分钟，所以 Switch 是比较。适合轻度玩家、休闲玩家，或是没有自己专属电视的朋友。而 PS4 和 Xbox 的游戏主打的是高画质和视觉冲击，刺激你的感官。在游戏过程比较哈扣，心理压力也比较大，比较需要切割一块完整的时间区块，例如两小时，然后坐在沙发上专心投入的打 game， 享受感官刺激与神剧情。不过这些哈扣的神作很吃技术，所以手残党相对会比较挫折。如果你的心理素质不够强大，很容易恼羞、怒摔手把，或。是怒退坑，但是如果你克服难关通关后，就可以获得无法言喻的巨大成就感，余韵回甘，好不快乐，还可以和那些中途放弃的战友们炫耀一番，教他做人，勉励他努力的话也拿得到，但是你心里知道他永远拿不到，呵呵。而且每个人都需要一个独处的时间，能够孤独的打电动才是最放松的，所以我认为 PS4 和 Xbox 比较适合重度玩家、职业玩家，或是拥有自己专属电视或屏幕的朋友。所以我个人的结论就是，买主机本来就是为了。玩独占，例如你想用 VR 
家玩沙滩排球的话，你就只能买 PS4。你本身有玩 Pokemon Go， 你就是想玩精灵宝可梦，那你就只好买 Switch。你只想玩地表最强的赛车游戏，那你就是买 Xbox。只要你找到一款真心想玩的独占游戏，随便玩个几百小时，感受到游戏的乐趣，其实买到的主机就值得了。你的钱没有被白费掉，只是换一个形态陪在你身边。就这样，拜。如果你喜欢詹姆斯纠结各毛系列影片，点关注不迷路，按下赞赞订阅，请记得开启小铃铛，选择比努力重要。下次再见，赞赞。